上级领导马上就要来视察了，你把手头工作整理明白，有什么不明白的地方赶紧告诉我。好的，去忙吧。啊，哎，呃，怎么你找我？进来吧。怎么，是落榜了吧？我是第三名。啊，我们这次就招两名，你这第三名和最后一名是一样的。但我其实应该是第二名。你什么意思？我的意思是，有人走了后门，顶替了我的位置。哎，这话可不能乱说。我们这次招聘是面向社会，公正公开，那都是经过厂领导班子研究决定的。最后决定录用谁，还不是您说了算的吗？姑娘，这我理解你落榜的心情，这情绪上可能一时难以接受，但你也不能血口喷人吧？我是有情绪，不过不是因为落榜，而是因为遭遇到了不公平的待遇。你怎么就一口咬定不公平了？王霞是谁呀、啊？那天面试的人我都记得，我就是没有见过他。我我不认识，我这有事儿吗？你出去。厂长，我觉得位高权重的人应该有更高的觉悟。如果每个人都像你这样任人唯亲，那共产党毛主席打下来这个天下有什么意义？还不都毁在你这种人手里？那你这话可不能乱说啊！你这没凭没据的就不能污蔑人？有证据啊！王霞就是人证，你敢不敢把他叫出来当面对质啊？王霞和你什么关系啊？你出去！我才是第二名。出去出去！我还就不信了，这世上就没讲理的地方了。说去哪儿？他呀，落榜了，心里难受，出去啊散散心也可以理解。成果啊，回头你好好劝劝他，以后这种机会有的是。是，新梅他个性呢，他就是要强。嗯，那个妈，嗯，叔叔今天高兴，亲长子，都得喝点啊。对啊，殊荣啊，进厂子那是大事儿，对，得好好喝两杯。来来来，来先。庆祝一下，来，还有歌，还有歌。哎呀，这酒没了。啊，新梅回来了，快快快，快进来。来来来，来来来来来来来来来来来来来。没关系的，别心里头啊，过意不去。以后这种机会啊，有的是啊，妈帮你留意着啊，妈。我明明考上了，是有人走后门顶了我的位置。厂长他承认了，他当然不承认了。那不承认又怎么着？这是铁板钉钉的事实。我要举报他。淑荣能进厂子啊，那也是我们拖了好多的人啊，好不容易才得到机会啊。哎，以后啊，这样的机会还有的是。等有了岗位，让你去面试啊，你放心吧。那到时候有机会了，那还是有人走后门怎么办？哎呀，不会每次都有人走后门吧
，我不管。我不要等以后，我就是要现在，我要拿回属于我的东西。先吃饭，先吃饭啊，徐妹。叔叔，啊，叔，啊，叔叔好，阿姨好，啊，正吃着呢。子博啊，来来来，一块吃点吧。啊，啊啊不吃了，叔叔，我刚吃完。那、嗯、个叔叔，你出来一下，我有事找你。什么事儿啊？你出来就知道了。哦，妈，我出去一下。哎哎，快、哎、点回来啊！啊，什么事儿啊？啊，干嘛呀？还神神秘秘的，干嘛呀？叔叔，你把手伸出来。你要干嘛？我这八成啊是你哥知道淑荣进场的了，过来特意庆祝一下。<笑>嗯，我不想吃了。要强。哎，你干嘛？别动，别动。你就看看你手腕有多粗，我手腕不粗。<笑>行了，叔叔，我知道了，走了啊。怎么神神叨叨的树给推翻的时候，和和气气的，说不定啊还能在树上掏个洞啥的，是不是？哎，这有吃有喝的，你何必呢这？这你凭什么为我好啊？我认识你们，走开！我说你这人怎么不讲道理？厂长任人唯亲，军属讲理无门。别喊了，别喊了，别喊了！厂长任人唯亲，别喊了！军属讲理无门。我说你这人怎么这样啊？怎么回事啊？下去问问情况。哦，好的，师弟。别打了，别打了！哎，这牛头喊牛，别打了，别打了！这打死了，死了！别打了，别打了！你们干嘛呢？快阻止他！你们这是干嘛呢？这影响多不好啊！啊！你是领导是吧？领导，厂长，任人唯亲，不公平。主，不公平！干嘛打人？都在啊！哎，告诉你们一个好消息啊，我被服装厂录取了。我本来以为这事儿呢没那么快能解决的，功夫不负有心人。我啊，在厂门口遇见了一个更大的领导。后来我就把这情况跟那个大领导说了，他就替我做主了。舒荣，你记不记得我就跟你说过那个低名的王霞，我没见过他吧？大领导就查清楚了，这个王霞就是那个厂长的亲戚，就是走了后门的。所以呢，那我们的这个大领导就把那个王霞第一名的资格取消了，我这第三名就变成第二名了，我就被录用了。行，行，行，回回回屋去先。怎么了？哎呀，走吧，走吧。行，行，行。走，你别拽我袖子，已经烂了一个了。哎，你别把我这个袖子也拽烂了，你。怎么回
事儿啊？我跟舒荣都考进厂里了，这是双喜临门的大好事儿。一个两个拉着个脸，什么意思啊？什么双喜临门呢、啊？你进去了，舒荣下来了。怎么可能呢？他不在名额里吗？给你做主那大领导一查，另外查出来厂长跟咱们家有关系，认定舒荣也是走后门进去的。是有什么关系啊？厂长是爸的学生。哦，这样啊，那我不知道啊，舒荣也没跟我说，你们谁都没跟我说啊。那要这样的话，我现在就去找那个大领导，我去跟他说，舒荣是凭自己真本事考进去的，不是靠关系进去的。行了，我求求你，你可别闹了。你跟人说，人家能信啊？你是谁？你是人家领导，人家还得听你指挥。哦，所以现在你们全家都怪上我了是吧？啊，怪我上去了，把舒荣拿下来了是吧？哎，我还真奇怪了，舒荣他到底是不是凭自己真本事考进去的？要这么说，我赵新梅才是名副其实的第一名，行行行我才是凭本事考进去的行行行行。不管谁是第一名啊，你先在屋里待着，别出去了啊，赶紧把衣服、石头、什么什么样放里放气。我在放里放气，我也是第一名。出去走去了。把我当猪了都！<笑>来来，我给你拿包，就这一个包啊！要我说，你一个包都别拿啊！走走，回家。家里都给你准备完了啊，屋子给你收的倍儿干净，你就先住着。我家就是你家，工作的事呢，咱也别着急，慢慢整。哎，今晚想吃点啥？我给你接风。回去吧，都已经连累人家了，怎么还好意思让他再帮我们？还不是想给你找一个好一点的工作，行就行，不行就算了，但是总得试试啊！别试了，回去扫大街也挺好的。听妈的吧。师母呀，那快快请进，请进。哎，哎，师母，你看你师母，你来就来拿什么东西啊？我们是专程来跟你道歉的，西梅去闹，我们不知道。要不然，我无论如何也会拦着的。我知道。你是帮我们的忙，没想到把你也给连累了。师母，您您您您别说了，您看这事儿又不是您的错。舒荣也受到了牵连，他本来是靠自己的能力考上的。杜江啊，哎，我想再问你一句话：你们厂里能不能？再给舒荣一次机会呀、啊！啊，师母，这真的是不可能的。就算我想，那现实情况也不允许、啊。您看，现在这件事情已经闹开了，那舒荣再去，不是更不可收拾了？您，您总不能叫我难做吧？我知道，我知道，我呀
，我也真是没脸再跟你说这件事情。我不过是随口这么一说，啊，你别往心里去。那我们，我们就走了。哎，师母，这个东西您带回去。不不不不不，东西你千万留下，千万留下，要不然我们这心里啊就更不好受了啊。呃，我们真的是对不起你了。哎，师母，师母，你看您说的。哦，对了，淑荣，你之前是干清洁的吧？对，清扫大街的。哦，这个目前安排个正式工是不可能的，但要安插个临时工，我还是可以的。要不这样，淑荣，你先委屈一下，来厂里还是搞卫生，行吗？哦，行啊，行啊。那可太好了，太好了，谢谢您。哎呀，在厂子里总比在大街上强。咱们走一步看一步吧啊！谢谢您了啊，谢谢谢谢。嗯，我们先走了。哦，我们走了。好好，师师母您慢走。哎哎，师母慢走。哎，好。听说他做了你嫂子了。对。你们现在还住在老地方吗？你不用担心他，他过得挺好的。他进了服装厂，当了正式职工。我一点都不担心。你不担心？从见面到现在，你问的一直都是他。齐伟，你有没有关心我现在在做什么？结婚了没有？过得好不好？面对着面的，我怎么好关心你呀、啊？说不出口啊。我也没什么好说的。我和他在一个厂子里边，只不过我现在是一个打扫卫生的临时工罢了，也挺好的。以后别的像从前似的那么拼命了，有些时候该偷懒就偷点懒吧。别说是我教你的。那个子博呢？听说上大学了是吧？怎么样？早就大学毕业了，都分配到机关单位了。你是不是日子过糊涂了？啊这里边时间是静止的，每一天都跟前一天一样。明天没什么好期待的，确实是把日子过糊涂了。对不起啊，我不是故意提起。你你在里面的时候，没关系。哎，真的没关系。你不提他就不存在了，就是个经历，一般人还没有呢。怎么样？你跟赵子博？
。没怎么样，我们真是普通朋友。其实人家走的挺好的，大学都毕业了，进了机关单位了。进了机关单位就意味着衣食无忧，前途无量啊！别太挑。你是知道的，我从来不看这些外在条件。叔，啊，你吓死我了！哎呀，叔，送你的。好看吗？我不要。哎呦，叔叔，你先别拒绝，来，咱先戴上，咱先戴上，看合适不合适，好吗？来，正合适，真好看。这个是什么牌子的？万国牌。我都没听过哎，很贵吧？<笑>不贵，这表带是咱国产的，这表芯是瑞士的，表壳是德国的。你自己做的？当然了，我厉害吗？佩服吗？<笑>叔叔，有了这表，以后你就再也不用问别人时间了。谢谢啊。看你好像还不太喜欢的样子。齐伟回来了。齐伟出狱了。啊？不是，那他来这儿干什么来了？他怎么就不能来了？不是，他能来。不是齐伟回来干什么来了？原来你跟那些一样，你都看不起他，是不是？我告诉你，齐伟失忆只是暂时的，他一定会更好，他一直都是那么优秀的，我相信他，我也会一直支持他的。还给你，不是，淑荣。要人吗？你行吗？那行，转弯啊，那边有堆砖，你给运过来。好、啊。怎么样，齐伟？小心点啊，行的话多装点啊。好嘞。叔营有那么重要吗？
，因为只有这样，你才会看着我，才会听我说话，你才会注意到我。这辈子最希望的，就是你能够幸福。不知道你来海城了。我来海城，给你们海城抹黑了。我不是这个意思变了啊！你呢？我没变。我希望我没变。你变成什么样，对我来说。呃，都没什么意义了。我已经结婚了，我现在过得特别幸福。你把我送到监狱里，然后自己走进了幸福的新生活。你这心里头。就不觉得有点儿亏欠吗？齐伟，你说什么呢？我为什么要亏欠啊？又不是我把你送进监狱的。啊，你进了监狱，我就不该开始有新的生活了，我就得在生活里活受罪啊。就一点责任都没有吗，齐伟？我们每个人都应该对自己的人生负责，你也应该如此。你进监狱，是我的责任吗？当然不是了。良心都没有啊！我可是为了你。我知道，我当然知道你是为了我。你是觉得我受了委屈吗？所以你帮我去报仇吗？呃，因为我，嗯，捅了书记，然后进了监狱吗？你相信吗？我对你很愧疚的，我到现在都会。啊，我也想过要等你，真的。可是你也知道，女人的青春就那么几年，时间不等人的，我等不起。我要是等你了的话，我这么辛苦的回城，所得到的这一切，就都没有用了。是吧？我真没想到你这么自私，你自私的这么彻底。
。我在里边的时候啊，我还一直在想，我得劝劝那个啥丫头，咦、哎，可千万别犯傻，千万别等我呀。千万不能等我，这要是等我，我一直这么想，我我真的这么想过。那我要谢谢你真的这么想啊！你要是真的一直想着让我等你，等你十年的话，齐伟，我觉得你自己也太自私了吧？啊，你就让我把青春都等给你了。哎，我们在建湖农场仓库的时候，隔着门当时不是说过吗？为对方做任何事情都是心甘情愿的，都是愿意这么去做的。你爱上我是你自愿的吧？你为了我去捅人也是你自愿的吧？你进监狱关我什么事儿呢？你现在过得不好又关我什么事儿呢？我还得对你的人生负责吗？十年，十年。这已经不是一个时间的概念了，这是一段时光，这是一个人一辈子最好的十年。这段时光对于你来说一点意义都没有了。你会付出代价的，齐伟。对不起，我必须让你对我绝望，这样你才能开始新的生活。我可是名正言顺考进去的正式工，他有什么好为难我的？哎，你这不刚去上班吗？怕你不适应。那我有什么不适应的？我要像你一样啊，整天待在家里，什么事儿都不干，我才不适应呢。哎，我怎么什么事儿都不干啊？我跟你说，今天我跑了好几个单位呢。哎呀，但是呢，人家都满员了，没有办法安置你了，对吧？<笑>是，那人家也有人家难处嘛。嗯。全世界都有难处，就你牛城国没难处呢。哎，不过别说，你妹妹倒挺好的，在厂里表现的哈。哎，把厂里打扫的特别干净。那是，舒荣从小办事就特别认真。嗯，我觉得啊，跟他多年扫大街的这个经验积累有关。嗯、哎，新白，你别老拿这个扫大街说事儿啊。那他舒荣他自己也没觉得丢人啊。我今天看他下班的时候，还在那个废料堆里去捡那些破布料什么的，不知道是要拿回来做抹布还是扎拖把什么的。哎，我觉得挺好的，也不丢人，不丢人。那是挺不错的呀，这说明舒荣会过日子，这有什么不好的？再说了，新梅，你现在啊都已经进厂了，别总是处处针对舒荣。我怎么就处处针对他了？我实事求是，实话实说，就叫针对他了。行行行。
咱不掰扯这事儿了啊，好不好？呃，那个，对了，我跟你说啊，以后你上下班啊，你得留点神。今天我在我们家门口看见一男的，一直在那儿晃悠，我一出去立马就跑了。我估计八成是小偷，那个别让我看见他偷东西，要不然让他吃不了兜着走，家小心啊。嗯，家里没盐了，我去买袋盐。啊，小心点啊。今天早上在这儿拉砖的那个人呢？走了。谢谢您。好好干啊！哎，来了！哎呦，老三，嘿，看我把谁给你带来了啊？咋了？请我们进去坐着去啊！啊，啊，坐、啊、请进，请进，请进。你你倒点水，我给你们倒点茶喝。你们家什么时候有过茶呀？倒水就行了。你不不不，不用倒水。齐伟，那你这个今后有什么打算呢？哎哎，祖儿，你怎么见齐伟还生分了？就看你说的。主任，咱，祖儿是大学生，啊，读到肚子里的字儿，比说出来的话多。是这样，咱不是当年。都一起在建湖农场，呃，抛洒过热血啊，流过汗水嘛。别想太多了，我就是想着，那我现在，我现在这么个样子，能不能拉兄弟一把？哦，那能帮当然得帮了，所以我也不知道，我这能帮上什么忙啊？怎么不知道啊？啊，你不说你们单位缺人吗？不正好齐伟没事，你跟你们领导说说，让他去上班。不是，这是缺人，老三，那缺的都是临时工。行，我知道了。没事，毕竟有一膀子力气，这到哪儿干点什么还能把自个儿饿死啊？齐伟，我是怕你嫌弃那临时工的工作。那毕竟以前在农场，你也是风云人物。以前是以前，现在是现在。还有齐伟，我不得不说个事儿。你看，你这已经回来了。我妹妹心没，我知道。过去的事儿，就让它过去吧。那就好。这么着，明天我就上我们单位，找我们领导落实你工作的事儿。这事儿交我。你看，这不就得了吗？<笑>睡呢。嗯。哎，别说啊，你这用啊，捡回来的下脚料拼的衣服啊，还真挺式样的。哎呀，我，你呀、啊，能把这些废布啊捡回来再利用，还真是有心人。
你爸爸跟你哥哥很长时间呢，都没有做过新衣服，我得让你嫂子好好跟你学学。<笑>别，新梅，新梅，哎呀，你叫他干什么呀，妈？新梅，哎，来，妈，怎么了？你看，这舒荣啊，拿下脚料做的衣服，你看挺像样的吧？你呀、啊，也得好好学学，回头啊。你也留点心，把你厂子里那些废布啊都捡回来。那咱们家以后啊就不愁啊没有布做衣服了啊。啊<笑>好啊，哎，淑荣啊，你这衣服是给谁做的呀？要是给你哥做的话，好像大了点儿、啊、哈。没关系，稍微改一改，给你爸爸穿啊。我，哎呀，我这。我这个就是做个实验，妈，你要是觉得还行，我明天就给爸做一件。好，太晚了，你赶快回去睡觉吧。行啊，那你们俩也早点睡吧啊。嗯，<笑>别忘了，回头啊抽空给你爸爸跟你哥哥各做一件啊。好，一人一件。嗯。淑荣，你还挺有心的嘛。哎，淑荣啊。你这衣服是给谁做的呀？要是给你哥做的话，好像大了点儿、啊、哈。没关系，稍微改一改，给你爸爸穿啊。我，哎呀，我这，我这个就是做个实验。妈，你要是觉得还行，我明天就给爸做一件。好，太晚了，你赶快回去睡觉吧。行啊，那你们俩也早点睡吧啊。嗯，<笑>别忘了，回头啊抽空给你爸爸跟你哥哥各做一件啊。好，一人一件。淑荣，你还挺有心的嘛。齐伟回来了，子博哥说帮他在机关单位找一个临时工的工作。我看他这两年啊也没有添过什么新衣服，特地给他做一件，让他上班的时候穿。有一件事我一直纳闷呢，你看齐伟他又不是咱们海城的。为什么偏偏要是到咱们这儿来找工作呢？他母亲已经去世了，回去了也是一个人。再说他没有别的朋友，来我们这儿找我们也是理所应当的。我没觉得有问题啊。啊，那就好。那我,我先休息了啊。嗯。齐伟，你为什么还不离开海城？你难道不明白，这对我们三个人都是一种煎熬吗？对不起，我必须想办法让你离开。哎，哎，哎呦，哎呀，这真是你做的，真的。哎，我说赵子博，你小子有两下子。说良心话，这玩意儿做的真不赖，主任啊，这是我特意给您儿子做的，小男孩都喜欢这玩意儿，是吗？给我儿子的，是啊。哎呦，那我可得谢谢你了。你别说，我之前呢在友谊商店看见过这种车，要想买它，呃，得用外汇，还不一定买得着呢。哎呦，谢谢谢谢谢谢，主任，您太抬举我了。您儿子要是喜欢，我再给他做个好的。我就爱好做这东西，真的吗？能加小人吗？这能能能。哎呦，厉害厉害。呃，对了，主任，啊，我有点事儿想跟您汇报汇报。啊，说什么事儿？我有个特别要好的哥们儿啊、哦，以前农场的时候认识的。啊、哦，这个呢，这人特别有能力，最近投奔我来了，想找个工作，不管干什么，只求有口饭吃。我听说咱单位正好缺个临时工，啊、哦，这样啊，行，啊。哎，话说前面，我不是看到这车的份上啊，呃，如果你的朋友呢不在乎编制，就让他先干干试试吧。哎呦，太好了，主任，太谢谢您了，我就知道找您准好使，那我
，下午就让他来报道。行，那他直接来找我。哎呀，太好了！啊，对了，你朋友叫什么？哦，齐伟，整齐的齐，伟大的伟。什么？齐伟？啊、哦。你等会儿。齐伟。这是我早上收到的，你看看，不会是你那个朋友吧？说，回头给你好好改改吧。不用改，就这样，一碰上就合适了。<笑>但是，我第一天去上班见领导，就穿的这么好看，这合适吗？第一天上班当然得穿的干净整洁啦，给领导留下一个好印象嘛。哎，一会儿子博哥来了，咱们可以好好谢谢人家。我不光要谢谢子博，我还要谢谢你。你当然得谢谢我，有好看衣服穿，还能不谢我呀？哎，子博哥你来了，怎么样啊？哎怎么了？这是。齐伟，舒荣，事儿没办成。昨天不都是说他好好的吗？你们单位要找一个临时工的。是他突然间又不缺人了。怎么会说不缺就不缺了呢？不能是突然找别人了吧？可时间这么短，上哪儿找别人去啊？说的就是，我后来又去找领导，领导说。可能是别的单位吧，所以我好像是听错了。你这都能听错啊？看我们空欢喜一场。齐伟，抱歉。没事儿，嗨，千万别当回事啊！这种事太正常了。这次没有工作找到，下次再找吧，小事情啊。新梅，我陈果，我跟你说，我那个安置跑到了。真的啊？哪个单位啊？啊，那个修造厂。修造厂可是个好单位啊。对。哎呦，我们总算是苦尽甘来了，这个算是好事多磨。哎，陈果，我今天早点下班回去给你做好吃的，咱们好好庆祝庆祝啊。行行行，行，那晚上回家见啊，我先回去。是难得一见的好货色，肯定很贵吧？赵会计，你也太厉害了！这两种布看起来一模一样，只有靠手感才能知道哪块好，哪块不好。你摸都没摸一下，靠眼力看出来的。不瞒你说啊，我这分辨高低好坏的眼力啊，一直都有。别说是货了，就算是人，我也一看一个准儿。<笑>全国的安置问题不是解决了吗？咱们得好好庆祝庆祝。我这块心病啊，也总算起根儿了。我给你们做几个好菜啊！哎，妈，新梅，你们不用这么大张旗鼓的，就是一个保卫干系。你刚才说什么？什么保卫干系？负责保卫工作的。哈，这人家一听我是退伍军人，特高兴，还说呢，这个以前是保卫国家，现在是保卫工厂。可是当初退伍的时候，不是说好了是按正科级待遇安排的吗？啊
啊，是，这，这政策是政策，那不得根据实际情况来安排吗？呃，再说这政科级啊，现在都满员，领导说了，先让我从基层做起。哎，行了行了，什么基层不基层的？那你还不如跟你妹妹一样去扫大街，那样够基层。现在能决定的，得慢慢来，啊！先把饭吃了。我不吃，被你气饱了。那个我都打听了，厂里边啊那几个科长都五十多了，过两年就退休。他们一退休，我保证能当上科长，啊！哎，你你说我，再不济，我这保卫干事也比扫大街的强吧？刚才吃饭。淑荣还问妈呢，说之前扫大街那活儿还缺不缺人？他有个朋友特想去，你说我再不济，总比他那朋友强吧？啊？你说我你真会比啊？啊，好的不比你比差的，还真跟扫大街的比呀、啊？你不觉得丢人啊？你从部队裁下来了，你还好意思呀？堂堂一个军官变成一个看大门的，你倒是专业对口啊！你不先丢人，我先丢人。新梅，你看你，你什么你啊？我当初千里迢迢跑到深山老林里去找你，就是为了过今天这种生活。行，那你先把饭吃了啊。有专门请假陪我去报道，我都不知道该说什么好。你跟我还这么见外？不许见外啊！齐磊，这个工作只是暂时的，我相信以你的能力，一定能够找到更好的。行，那我争取扫大街扫出个劳模来。<笑>这个是我的朋友齐磊，那就麻烦你了。哦，舒荣，你跟我来一下。哎，好，你等我一下。哎，赵新梅。哎，东方，哎，好久不见了。哎，你知道吗？齐磊回来了，还找到工作了呢。回不回来？你告诉我干嘛呀？跟我又没有关系。哎，你说他的身份还好找工作呀？怎么着？你对他一点想法也没有了？我对一个劳改犯能有什么想法呀？哼，是做大事的人，什么意思？不留情面啊？我都已经结婚了，我对他还留什么情面呀？当时牛淑荣。可怜啊，对齐伟还是一往情深的嘛。哎呀，你要是对齐伟没有想法也挺好的，这样舒荣和齐伟就能顺理成章的在一块儿了。哎，走了啊。又没戏了吧？什么呀，孙主任说了，明天就可以来上班了。你肯定心里有顾忌，对不对？怕别人认出来。我早有准备，来，先挂上。
转过来，转过来。这样啊，我给你五颜是了，肯定没人能够认出你，你就可以不用担心好好的干活了。等会儿我给你这个弄好。多颜色啊！<笑>我那么严实，连脸都不敢露，不是怎么扫大街的就这么丢人？嫌丢人别来呀！当国家干部不丢人，还当得上吗？你好好看看，我怎么感觉这跟造反似的？嘘，我还真看得出来，有人给主任写过信，怀疑他是劳改犯。我说嘛，怎么看都不像个好人。哎，现在。这些人，也能来我们环卫局工作喽！别说了，别说了，赶紧干活吧。嗯、主任，哎呀，新伟啊，下班了，呃，怎么样？这一天干活不大习惯吧？挺好的。你有什么事吧？我听说有人给你写信呢、啊。你说的是这个吗，小齐啊，人总会犯错的。毛主席说呢，惩前罪后，治病救人嘛，也要好好工作，放下包袱，好吧？齐伟，齐伟，哎，哼，你怎么来了？我来呢是想问一问你，你们单位为什么不要我？上回我不是说了吗？我听错了，我们单位吧，本来是，是有人写信举报我吧？没有没有没有的事儿。你不会撒谎，跟我说实话。齐伟，你也别太往心里去，说不定是有人急着走。明白。行了，我没事了，你回吧。哎呀，没事儿，我知道了。
，下班了。对啊，下班了。今天我早下班啊。对啊。秀荣，我那个。